Біля Черкаського маркету черга з декількох десятків людей. Серед натовпу 11-річна Вікторія, яка прийшла сюди після уроків. По хліб, там, молоко, льошки треба купити, по яйця і ще щось там мало купити. До крамниці по одному, а єдине джерело світла поміж стелажами – ліхтарики та наша камера. Водичка там далі. За декілька годин на полиці лишилася одна пляшка п'ятилітрової води. Попитом користується і хліб, розповідає директорка магазину Світлана Сайченко. А от молочні продукти та м'ясо доведеться списувати. Вночі холодильник ще держить, через час це м'ясо піде на списання. Це збитки для магазину, але ми турбуємося про своїх покупців, які ходять до нас кожен день, і які не кожен день лежать в лікарні, приходять до нас скуповуватися, і ми піклуємося за їхнє здоров'я. Розрахунок лише готівкою, а всі найменування товарів – у зошит. Вдячна, що попри все торгівля не зупинилася і можна придбати найнеобхідніше, каже черкащанка Наталія. Хліб, олія, яйця, туалетний папір. Біля бювету водоканалу без ажіотажу. Паніки немає і це найголовніше, каже пан Олександр. Беремо на роботу для працівників воду. Тільки що під'їхав, не було. Мало людей. Містом лунають звуки генераторів. І навіть пекарня не припиняє продавати піцу. Світла немає, але в нас є генератор, людей дуже багато, дуже багато відвідувачів, але ми справляємося. Навіть навіть вихідні дні у нас набагато менше людей, ніж за чим зараз. Допомагають зарядити телефон, і якщо дитині нема приготувати їсти, можна купити. Дуже вони молодці, що вони відкриті. Люди знову охоче почали цікавитися павербанками, каже працівник крамниці електроніки Олексій. Це вже не перша ситуація, коли вимикали світло. Весь час продажі просто максимально підскакують, тому що людям потрібно заряджатися, телефони, планшети. Це зараз робота. Люди деякі покупають просто генератор для того, щоб можна було працювати. Ось ця кав'ярня без генератора. На столиках свічки, а напої готують на газових пальниках. Це кава в Турції. Тут йде малена кава і фільтрована водичка. І протягом 4 хвилин вона закипає, і ми видаємо людям каву. Вулиці міста підсвічують лише фари авто. А поки світлофори не працювали, ситуацію на дорогах контролюють регулювальники. Їздити складно, але всі замовлення приймають, каже таксист Віталій. Закази у нас є, люди їздять, і нам потрібно працювати і доставляти людей, куди їм потрібно. Аби убезпечитися в Тамереві, родина Мартинових одягла флікери та запаслася ліхтариками. Це народний фонарик. І краще перетерпіти незручності, але жити у вільній країні, каже пані Тетяна. Українці до всього завжди готові, так що ми проживемо, а вони будуть, да. а вони будуть наказані. Тетяна Недбайло, Тамазо Розія. Новини на Суспільному. Черкаси.